Informasi berikutnya, Presiden Joko Widodo dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair membahas rencana investasi di sektor energi terbarukan di Ibu Kota Nusantara IKN. Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Saudara menyebut investasi pembangunan panel surya akan dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan difasilitasi Tony Blair Institute. Salah satu lembaga yang dilibatkan dalam pengembangan IKN. Menurut Bahlil, proyek panel surya akan mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 1,2 gigawatt. Namun Bahlil belum bisa memastikan kapan kontrak kerjasama proyek pembangunan panel surya akan ditandatangani oleh Indonesia dan Uni Emirat Arab. Akan ada rencana pembangunan dengan Uni Emirat Arab sebesar uh, untuk uh, solar panel di sana. Detailnya kami lagi akan menyusun. Ini B2B, B2B dia akan masuk dari Uni Emirat Arab ya. Uh, detailnya nanti kami akan sampaikan tapi difasilitasi oleh uh, Tony Blair Institute. Saat ini saudara realisasi investasi di Bukota Nusantara IKN diklaim telah mencapai 47,5 triliun rupiah sejak 2023 sampai 29 Januari 2024. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebut mayoritas realisasi investasi IKN berasal dari investor swasta yakni mencapai 39,5 triliun rupiah. Sementara untuk realisasi investasi dari BUMN sebesar 8 triliun rupiah. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR hingga Februari 2024, untuk progres pembangunan rumah para menteri sudah mencapai 80 persen, sementara untuk pembangunan istana kepresidenan sudah mencapai 82 persen, sedangkan pembangunan hunian ASN mencapai 25,5 persen. Di akun Instagramnya Menko Marvos Luhut Binsar Panjaitan Saudara menyebut pemerintah siap memberikan insentif untuk menarik investasi dari perusahaan Apple termasuk di IKN. Bilang sama dia, oke okay, kalau kamu lihat kalian dapat fasilitas insentif seperti di India, di Thailand, ya kita juga bisa memberikan hal yang sama. Terus malah Presiden rintahkan saya untuk follow up ini semua, mengatakan Pak Luhut, ini masa kompetisi. Jadi kalau di Thailand atau di India dia dapat dua gitu ya, kalau kita bisa kasih lebih dua koma berapa harus lebih bisa. Presiden Joko Widodo dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair bertemu selama hampir dua jam membahas salah satunya soal investasi energi baru terbarukan khususnya di IKN. Lebih lengkap informasinya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata sebenarnya seperti apa rencana investasi yang akan dilakukan di IKN? Ya Audrey dan juga saudara ini kabarnya investasi yang akan dilakukan ini terkait dengan uh, EBT atau energi baru terbarukan. Rinciannya sudah disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah ini terkait dengan pertama pembangunan jalur logistik di Provinsi Kalimantan Timur, kemudian ada carbon storage dan juga ada pembangunan panel surya yang nantinya akan melibatkan uh, Uni Emirat Arab dan juga difasilitasi oleh Tony Blair Institute. Untuk rinciannya, yang pertama ini terkait dengan carbon storage ini tentunya untuk memitigasi pemanasan global dengan mengurangi emisi CO2 atau karbon dioksida di atmosfer. Nah, untuk carbon storage ini skemanya nanti akan dilakukan 70-30. Jadi 70 persennya ini akan didanai atau dibiayai oleh pemerintah dalam negeri. Kemudian 30 persennya ini adalah pendanaan dari uh, luar negeri. Selanjutnya terkait dengan pengadaan panel surya di IKN. Nah, ini ini memang uh, akan menggunakan skema bisnis to bisnis dan seperti yang sudah saya sampaikan, jadi Tony Blair Institute ini yang akan memfasilitasi uh, pembangunan EBT atau energi baru terbarukan di IKN. Kemudian juga untuk nilainya ini belum uh, bisa dibicarakan oleh Menteri Investasi, namun untuk uh, kemudian kapasitasnya ini uh, diperkirakan melebihi ataupun kurang lebih 1,2 gigawatt dan kabarnya kontrak kerjasama ini diharapkan bisa selesai ataupun terrealisasi di tahun ini dan juga tentu karena ini terkait dengan panel surya listrik ini kemudian akan e, melibatkan juga BUMN dalam hal ini adalah PLN Audrey Ya Renata ini kan Menkominfo Budi Are juga 
menyebut kemarin ya bahwa CEO Microsoft akan mengunjungi Indonesia menyusul dengan kemarin ada bos Apple, Tim Cook. Nah sebenarnya apa rencana investasi yang akan dilakukan perusahaan dunia ini di Indonesia? Ya cukup banyak sebenarnya perusahaan uh, dari luar negeri begitu ya yang diharapkan bisa melakukan investasi di Indonesia seperti yang ada sebutkan Audrey, uh, CEO Apple sudah datang kemudian diharapkan juga nanti CEO dari Microsoft dan kemudian ini juga diharapkan ada CEO Nvidia kalau dari CEO Apple yang sudah uh, berkunjung kemarin ini adalah Tim Cook yang dimana pertemuan ini membahas rencana investasi Apple di Indonesia, memang kalau dari uh, rencananya ini belum bisa dipastikan apakah uh, kemudian bisa uh, memenuhi keinginan Indonesia untuk kemudian menjadikan Indonesia uh, menjadi rantai pasok global atau supply chain begitu ya. Namun memang kalau dari CEO Apple, Tim Cook ini mengatakan bahwa uh, ke, uh, kemudian bagaimana keinginan Presiden untuk membangun uh, pabrik Apple ini adalah sesuatu yang masih sedang dipertimbangkan oleh Apple. Apalagi memang kalau dari perkataan Tim Cook ini sepertinya uh, positif begitu ya, ia ke kemudian mencintai budaya Indonesia dan sebagainya. Kemudian juga kabarnya ini CEO Microsoft ini juga akan uh, berkunjung ke Indonesia yang di mana uh, ini akan berkunjung pada tanggal 30 April nanti dan untuk kunjungannya ini tentu untuk menjajaki investasi dan mendorong kemajuan teknologi di masa depan. Jadi tentunya ini ada beberapa perusahaan dari luar negeri yang diharapkan ini bisa uh, menarik investasi bagi ekosistem di Indonesia khususnya uh, di bidang teknologi. Audrey. Presiden Jokowi gencar bertemu dengan tokoh-tokoh penting dunia, salah satunya untuk gencar melakukan atau membuka investasi sebesar-besarnya di IKN, termasuk juga di Indonesia. Terima kasih laporannya, jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo.